హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో దానిలో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ గురించి సో దీన్ని స్పేస్లో లాంచ్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఒక చిన్న ఎక్విప్మెంట్కి అటాచ్ చేసేసి స్పేస్లోకి పంపించేశారు స్పేస్లోకి పంపించేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి కొన్ని ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంతో క్యాప్చర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మొబైల్ కిందికి తెప్పించారు అయితే ఇది ఒక చైనీస్ వేరియంట్ అన్నట్టు వివో ఉంటుంది కదా ఆ వివోలో అయితే దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో అనేది పోస్ట్ చేశారు సో వీళ్ళు చెప్పాల్సినది ఏంటి అంటే మా మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా డ్యూరబుల్ స్పేస్లో కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సుకున్నారు అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీకి సంబంధించిన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ గురించి దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి వస్తారనుకున్నాం కదా అవే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఇది ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ తోటి బ్యాక్ చూసుకున్న అయితే ట్రిపుల్ కెమెరా దానిలో వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మూడు కెమెరాస్ తోటి రాబోతుంది ఒకటి వచ్చేసి సూపర్ వైడ్ యాంగిల్ తోటి రాబోతుంది అంతేకాకుండా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ స్టోరేజ్ ఉండబోతుంది జీపీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఓవర్ క్లాక్ చేసుకునే విధంగా అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ మనకు హండ్రెడ్ ఫైవ్ తోటి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ తోటి ఈ మొబైల్ అయితే రాబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ గురించి సో దీనికి సంబంధించిన చాలా రూమర్స్ అయితే మనకు బయటకు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ ఎక్స్ దాంతో పాటు రియల్మీ ఎక్స్ యూత్ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొస్తారట చైనాలో మే ఫిఫ్టీన్త్ రోజు లాంచ్ చేయడం కన్ఫర్మ్ చేసేస్తారు జేడి డాట్ కామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి అయితే ప్రీ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు అని పర్చేస్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో దీనిలో మనం ఎక్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెస్ తోటి తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఇది వచ్చేసి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తోటి రాబోతుంది పాప్ అప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి రాబోతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉండబోతున్నట్టు అయితే చెప్తున్నారు గొరిల్లా క్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీని ప్రైస్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా మనం యూత్ ఎడిషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనకి ఇక్కడ రియల్మీ త్రీ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే అక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ యూత్ అనే పేరుతోటి లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ గురించి యాక్చువల్ దీనికి సంబంధించిన రెండు న్యూస్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే వీళ్ళు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో మొబైల్స్ తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా దానిలో యాంటీనా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొత్త టెక్నాలజీ తోటి తీసుకొని రాబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఎల్సీపీ ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి వాటిని వాడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు రాబోయే మొబైల్లో చూసుకున్నట్టయితే మాడిఫైడ్ పై టెక్నాలజీని వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో దీని ద్వారా ఇండోర్ కనెక్టివిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది బాగుంటుందని చెప్తున్నారు అయితే రాబోయే ఫైవ్ జీ మోడల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మాత్రం ఈ ఎల్సీపీ టెక్నాలజీనే వాడుతున్నట్టు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో గురించి మే ఫోర్టీన్త్ రోజు లాంచ్ అయిపోతున్నారు కదా దీనికి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ డిస్ప్లే తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారట సో ఆల్రెడీ డిస్ప్లే మేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీనికి మంచి రేటింగ్ అయితే ఇచ్చేసారు కదా అంతేకాకుండా దీని స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే యూఎఫ్ఎస్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ సంబంధించి ప్రైస్ తర్వాత వచ్చేసి డీటెయిల్స్ అనేవి అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి మే ఎయిత్ రోజు దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు కదా దీంతో అంటే ఈ గూగుల్ ఐఓ ఏదైతే ఉంటుందో సెవెంత్ రోజు జరగబోతుంది అక్కడే మనకు ఈ ఆండ్రాయిడ్ క్యూకి సంబంధించిన మిగతా డీటెయిల్స్ గురించి చెప్తారు అంతేకాకుండా గూగుల్కి సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ అయిపోతున్నట్టయితే అవి కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు ఇంతకుముందు దీని ప్రైస్ గురించి మాట్లాడితే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు ఉండొచ్చు అని మాట్లాడుకున్నా కదా కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ తోటి రాబోతుంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది సో ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనకు వన్ ప్లస్ సెవెన్ రాబోతుంది వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో కూడా రాబోతుంది ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మధ్యలో పెడతారు అందులో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్సలెంట్ ఫీచర్స్ తోటి ఆ మొబైల్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు ఇప్పుడు మనం త్రీ
లాంచ్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇది రెండు వేరియంట్స్లో వస్తాయట ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్ ఫైవ్ జీ వేరియంట్లో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా వన్ ప్లస్ గురించి మే ఫోర్టీన్త్ రోజు లాంచ్ అయిపోతున్నారు అదే రోజు వీళ్ళకి సంబంధించిన మన బుల్లెట్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నట్టయితే మన కొన్ని పిక్చర్స్ ద్వారా అర్థమవుతుంది ఇంతకుముందు కూడా ఆ బుల్లెట్ ఇయర్ ఫోన్స్ లాంచ్ చేసేసారు కదా పదిహేను వందలకు ఇప్పుడు వచ్చేసి దానికి సంబంధించిన సెకండ్ వర్షన్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి శాంసంగ్ వాళ్ళు ఆర్ఎండ్డీలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు కదా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చూసుకున్నట్టయితే మనకు డిస్ప్లేనే అంటే అండర్ డిస్ప్లే కెమెరా తోటి మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు కొన్ని ఇంటర్నెట్లో ఆర్టికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫుల్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఒకటి నాచ్ ఇచ్చేసారు తర్వాత వచ్చేసి పంచ్ హోల్ అన్నారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అంటారు కాకపోతే ఇవేవి కూడా కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కావు ఇప్పుడు ఇన్ డిస్ప్లే కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సో చూద్దాం మరి శాంసంగ్ వాళ్ళు దీన్ని మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు అనేది అయితే మనకు రాబోయే రోజులు తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ గురించి స్టార్టింగ్లో రెండు న్యూసులు చెప్తానని చెప్పాను కదా అక్కడ స్కిప్ అయిపోయింది సో దాని గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇప్పుడు ఐఫోన్ వాళ్ళు ఏం క్లెయిమ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఐఫోన్ టెన్ ఆర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆ మొబైల్ లాంచ్ అయినప్పుడు చెప్పారు కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన చాలా మొబైల్స్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటి అంటే ఇది సిక్స్టీన్ అవర్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ వరకు మాత్రమే ఇది దీనికి బ్యాకప్ వస్తుందట అంటే వీళ్ళు అబద్ధం చెప్పారని మనకు దీని ద్వారా అర్థమైపోతుంది అయితే వీళ్ళే కాదు ఇలా చేయడం ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు హెచ్టీసీ వాళ్ళు శాంసంగ్ వాళ్ళు సోనీ వాళ్ళు ఇలా చాలా మొబైల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు చెప్పిన బ్యాటరీ బ్యాకప్ కంటే చాలా తక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు యాపిల్ తోటి కూడా అదే జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హువాయ్ పి స్మార్ట్ జెడ్ గురించి దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ప్రైస్ గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చెప్తున్నారు సో స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ సంబంధించిన ఫుల్ ఎచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే తోటి రాబోతుంది సో కెరిన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ వాడబోతున్నారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కాకపోతే ఇది పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అన్నట్టు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే విధంగా అవుట్ ఆఫ్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ పై తోటి అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వివో ఎస్ వన్ గురించి దీన్ని చైనా లాంచ్ చేశారు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ చేంజ్ పెట్టారు సో ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడితే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ ఉంటుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తోటి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి అయితే అక్కడ లాంచ్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మార్స్ గురించి సో మనకు సూర్యుడు అనేవాడు ఓన్లీ మన గ్రహం మీద మాత్రమే ఉదయిస్తాడు అస్తమిస్తాడు అని చెప్పేసి చాలా మటుకు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కాకపోతే మార్స్ మీద కూడా ఈ సూర్యుడు ఉదయిస్తాడట అస్తమిస్తూ ఉంటాడట కాకపోతే మన గ్రహంతో పోల్చుకున్నట్టయితే అక్కడ చాలా చిన్న సైజులో కనిపిస్తారట అంటే స్టార్టింగ్ ఉదయించినప్పుడు చాలా చిన్న సైజులో ఒక మనకు నక్షత్రం ఉంటుంది చూసారా సో ఆ స్టార్ లాగా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాడట మెల్లిమెల్లిగా పెద్ద అయిపోతాడట అస్తమించేటప్పుడు కూడా ఇలా చిన్న సైజులో స్టార్ లాగా మారిపోయి అస్తమిస్తాడట సో నాసా వాళ్ళు పంపించిన ఇన్సైట్ ల్యాండర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొన్ని పిక్చర్స్ని క్యాప్చర్ చేసి భూమి మీదకి పంపించింది అన్నట్టు ఆల్రెడీ నాసా వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనకు మార్స్ మీద ఈ భూకంపాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా వస్తాయని చెప్పుకున్నారు కదా సో అటువంటి ఫొటోస్ ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డెల్ గురించి సో డెల్ ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో వర్నబులిటీ అని ఉంది అని చెప్పేసి ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్న రీసెర్చర్స్ అతను ఏం చేశాడంటే డెల్కి రిపోర్ట్ చేశాడంటే ఇప్పుడు డెల్ వాళ్ళు అయితే దాన్ని ఫిక్స్ చేశారు సో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు దానిలో సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే అప్పుడప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే డెల్లో మనకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి ఓకే సో బయోస్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా అప్డేట్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఎవరైతే పబ్లిక్ వైఫై తోటి కనెక్ట్ అవుతారో సో అటువంటి వాళ్ళ డెల్ ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అటువంటి ల్యాప్టాప్స్ని హ్యాకర్స్ ఈజీగా హ్యాక్ చేసేసి దాంట్లో మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అని అయితే చెప్తున్నాడు సో ఈ విషయం ఏదైతే ఉంటుందో డెల్ వాళ్ళకి చెప్పారు డెల్ వాళ్ళు
సో మనకు ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఒక రోబోట్ నడుచుకుంటూ వస్తుంది అన్నట్టు ఎక్కడ మనకన్నా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ బ్రేక్ చేసామనుకోండి బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆ రోబో అనేది మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో దానికి ఒక కెమెరా ఉంటుంది సో ఆ కెమెరాలో మనకు మనిషి అనే వాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అన్నట్టు సో మనం ఏం తప్పు చేసాం ట్రాఫిక్లో ఏ సిగ్నల్ని బ్రేక్ చేసాం లేకపోతే ఏ రూల్ని పాటించలేదని చెప్పేసి మనకు ఆ ఇంటిమేషన్ ఇస్తారన్నట్టు సో మీరు ఇక్కడ ఈ రూల్ని బ్రేక్ చేసి వచ్చారు సో దీనికి ఇలా ఫైన్ కట్టండి లేకపోతే దీనికి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక రోబో అనే వచ్చి చెప్తా అన్నట్టు సో జనరల్గా వేరే కంట్రీస్లో ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది కావచ్చు సో మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే ట్రాఫిక్ పోలీస్ చెప్తేనే వినరు సో అటువంటిది ఒక రోబో వచ్చేసి చెప్పి ఓకే సో దాని మాటలు వినే వరకు అయితే ఎవరు వెయిట్ చేస్తూ ఉండరని అనుకుంటున్నాను అవసరం అయితే ఆ రోబోనే కారులో వేసుకొని ఎత్తుకెళ్ళిపోతారు కావచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇటువంటి రోబోస్ మన ఇండియాలో నడుస్తాయా లేదా అనేది కింద కామెంట్ రాయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండ